Nur wegen euch. Ihr habt, ge Ihr habt gesagt, da muss eine Folie rein. Jetzt bunne ich das alles wieder auf. Oh. Freaks. Die Klugen hören auf andere. Oh Mann, ey. Ihr habt gesagt, da muss eine Folie rein, damit das Wasser nicht von den Betonsteinen weggesogen wird und durch die Sonne die Betonsteine, nein, durch die Sonne heizen sich die Betonsteine wohl sehr stark auf und dann wird natürlich hier das Wasser von der Kante weggesogen und dann vertrocknet hier an der Kante mein Rasen und das will ich natürlich nicht und deswegen waren ganz viele sehr, sehr gute Kommentare hier zu, meiner, zu meinem letzten Video und die haben gesagt, komm, ich lege da so eine, so eine Mauersperrfolie rein. Oh, ist alles mit Arbeit verbunden. Yeah! Einmal schön, schön rumstöhnen, Rasenfreak. Schön rumstöhnen. Jammern. Jammern und rumstöhnen. Oh. Oh. Ich möchte jetzt Lobeshymnen <lacht> auf diese Aktion. <lacht> Lobeshymnen. Es ist kein How-To-Video. Es ist kein How-To-Video. Es ist nur ein Rasenfreak-Video. Wo stolper nicht. Der Rasenfreak und die Südkante. Heute im Video. Nee, so lieber nicht. Also der Rasenfreak und die Südkante. Heute im Video Teil 2. Für euch. Yeah! Hier haben sie jetzt diese Steine in so Stufen abgesenkt. Das ging jetzt nicht anders. Man hätte sonst so ganz kleine Stufen machen sollen, aber das ist so ganz hübsch, so ein bisschen abwechslungsreicher. Aber wir wollen ja hier eine gleichmäßige Rampe jetzt hier hochfahren oder hoch haben. Deswegen werde ich jetzt hier von der Ecke über da jede zweite Ecke werden wir jetzt hier so ein Blech hinterlegen. Äh, ein normales Stahlblech, wie ich das hinten auch im Abschlag habe. Und dann gibt das hier so eine schöne gleichmäßige Schräge. Und dann sieht man natürlich von dieser Seite nichts. Und von der Seite sieht man dann natürlich einmal hier 
die Metallschräge und dann hier diese schönen weißen Steine davor. So habe ich mir das jetzt vorgestellt, aber so abstufen, das geht irgendwie nicht. Dazu muss ich dann noch hier diese, diese Metallösen hier abflexen, damit ich die Platte hier vernünftig hinterstellen kann. Und ja, dann, dann kann ich hier richtig schön auf Niveau gehen. Sonst bin ich auch hier schon zu tief. Und eigentlich wollte ich ja so von, der, von dem Wald hier gerade rüberlaufen. Das ist ein bisschen tief geworden. Schauen wir mal. <lacht> ja, immer improvisieren. Man muss immer improvisieren. Ja. Yeah. So, ich muss weiter buddeln. <lacht> Oder auch nicht mehr. <lacht> Ich weiß ja nicht, ob ihr das gesehen habt, wie sie uns hier angreifen, den kleinen Monster. Hier an der Südkante, links und rechts beim Nachbarn, alles frei. Dann kommen sie von da hinten und von links an zu zweit, glaube ich, und genau hier auf mein Grundstück zu. Die riechen die Würmer hier, voller guter Würmer. Aber jetzt haben wir die Mauer. Ich hoffe, ich hoffe, das hält. Einer hat schon wieder erzählt, ich hätte einen Meter tief machen müssen. Also ich weiß auch nicht. Im Internet steht, für einen halben Meter reicht. Wir werden es sehen. Aber direkt davor buddeln sie. Gibt es denn sowas? Echt? Im Moment sieht es gut aus. <lacht> Was hast du jetzt gefilmt? Alles. Okay, also wir haben hier zwei Meter Breite und ungefähr so im Durchschnitt 15 cm, die wir noch hier auf, aufschütten müssen. Mit feinem Sportplatz-Mutterboden, gesiebter Sportplatz-Mutterboden von unserem lokalen Anbieter. Sehr schönes Produkt, sandig natürlich, aber eben dadurch auch besonders wasserdurchlässig und besonders fein zu verteilen. 40 Meter Länge, ungefähr, wo wir da ein bisschen zu viel haben. Ja, das müsste reichen. 2 Meter mal 40 Meter mal 15 Zentimeter. Muss man mal einen Kubikmeter umrechnen. Dann habe ich jetzt hier, habe ich jetzt wahrscheinlich im Schatten jetzt, habe ich jetzt hier diese Metallbewehrungen, habe ich jetzt geschlitzt und die Folie drüber gesetzt. Das sieht jetzt ganz gut aus, damit die schön, schön dicht dran liegt. Dann brauchen wir die, die, die Metallplatte. Da reichen jetzt 25, 8 Meter, 25 breit. Das bei einer 2 x 1 Meter Platte müsste man genau vier Stück aus einer Platte schneiden, ähm, dann können wir genau eine Platte kaufen und dann, in, ich würde in 3 mm Blechdicke nehmen. Ich habe dann 2 mm Blech, das wäre ein bisschen zu dünn, 3 mm, 8 Meter lang, 25 cm breit ungefähr. Ich könnte da einfach so eine Platte klein schneiden. Ja, müssen wir jetzt noch besorgen und nächste Woche lassen wir dann den Mutterboden anfahren. Ah shit, nee, wir müssen die Bewässerungs noch vorher bestellen. Die Bewässerungsanlage müssen wir noch vorher bestellen, die Rohre und die Sprenger, um die hier gleich reinzuwerfen. Oh. <lacht> Na ja, gut, okay, das kann ich ja da noch mal aufbuddeln. Freaks. <lacht>
Corona Freaks. Das war jetzt glaube ich Teil 2. <lacht> Vielen Dank fürs Zuschauen und bald kommt natürlich Teil 3. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns auf euch. Tschüss!